হ্যালো ওয়েলকাম করছি সবাইকে আরেকটা ভিডিওতে তো এই ভিডিওতে আমরা যেটা করব দু হাজার কুড়ি তোমাদের কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে এম সিকিউগুলো এসেছিলো তার কিন্তু ইন ডিটেলস সলিউশন করব তো তোমরা যারা নতুন আছো অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো এবং যারা ওল্ড আছো ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু নিজেদের কলেজের স্টুডেন্টদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটা কিন্তু শেয়ার করে দিও তো আমরা শুরু করছি আর আমাদের কিন্তু দু হাজার সতেরো আঠেরো উনিশ কিন্তু অলরেডি কিন্তু ভিডিও পোস্ট হয়ে গেছে যারা এখন অবধি সেই ভিডিওগুলো দেখো নি অবশ্যই তোমরা ডিসক্রিপশনে তার লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেই ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই ওয়াচ করে নিও তো যাই হোক শুরু করা হচ্ছে দু হাজার কুড়ির কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের এম সিকিউ সলিউশন তো ফার্স্ট আমাদের যে দু হাজার কুড়িতে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিলো কিছু আমাদের মানে এম कन्स्ट्रकशन सैटे ওকে নেক্সট আমাদের যে নাম্বার দু নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেখানে আমাকে কি বলছে যে ফুল ফর্ম অফ সিও আমি এট বলেছিলাম এটা কিন্তু আমাদের এই যে মানে আমার অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অর্গানাইজেশন যে আমার মানে মানে অর্গানাইজেশন যে আমাদের চার্ট যেটা আছে এগুলো কিন্তু আমাদের আউট অফ সিলেবাস আছে তো সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আউট অফ সিলেবাস তাও এটা আমি বলে দিচ্ছি এটা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বাট ইস এ আউটস অফ সিলেবাস ওকে যদি আসে কোনো কারণে এক দু নম্বরে চলে আসতে পারে নেক্সট যেটা থার্ড কোয়েশ্চেন আছে সেখানে আমাকে কি বলছে দ্য মেইন ফাংশন অফ দ্য কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট ইস প্ল্যানিং অর্গানাইজিং ডাইরেক্টিং তাহলে কিন্তু কনস্ট্রাকশন যে আমার ম্যানেজমেন্ট থাকবে কনস্ট্রাকশন যেটা ম্যানেজ করব সেখানে কিন্তু এই তিনটেই কিন্তু থাকবে তো এটার ক্ষেত্রে আমার যে কারেক্ট অ্যান্সারটা যেটা হয়ে যাবে দ্যাট উইল বি অল অফ দ্য অ্যাভ ওকে তো নেক্সট যেটা আমাকে বল কোয়েশ্চেন আসছে সেখানে কি বলা হচ্ছে দ্য ফাইনাল টেকনিক্যাল অথরিটি অফ এ প্রজেক্ট ইস তো একটা প্রজেক্টের যে আমাদের ফাইনাল টেকনিক্যাল অথরিটি কে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নাকি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার না চিফ ইঞ্জিনিয়ার তো সেক্ষেত্রে তোমরা জেনে থাকবে যে সব থেকে একজন টপে থাকে তোমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার আন্ডারে থাকেন সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তার আন্ডারে থাকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং তার আন্ডারে অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং তার আন্ডারে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তো সেক্ষেত্রে এখানে যেটা ফাইনাল টেকনিক্যাল অথরিটি সেটা আমার এখানে কি হয়ে যাবে দ্যাট উইল বি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওকে নেক্সট আমাকে যেটা বলা হচ্ছে নাম্বার ফাইভ যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেখানে বলছে বিউরোক্রেসি ইজ এফেক্টিভ তাহলে বিউরোক্রেসি কি বলা হচ্ছে বিউরোক্রেসি জেনারেলি আমরা বলা হয় আমলা তন্ত্র ঠিক আছে জেনারেলি তোমরা দেখে থাকবে যে ডিফারেন্ট যে আমাদের আমলার আমলার যারা আছেন যারা আইএস অফিসার হয় তারাই হয়ে থাকে ওকে এটা অ্যাকচুয়ালি একটু পলিটিক্যাল সায়েন্সের কিছুটা একটু এখানে ব্যাপার আছে তো সেক্ষেত্রে আমার যে বিউরোক্রেসি হচ্ছে এটাই তো সেক্ষেত্রে এফেক্টিভ এটা কিন্তু যেটা হবে সেটা কিন্তু বোথ হয়ে যাবে ওকে সি ওকে বোথ নেক্সট হচ্ছে মিলিটারি টাইপ অর্গানাইজেশন এটাও কিন্তু আমাদের আউট অফ সিলেবাস আছে আমি বললাম অর্গানাইজেশন যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই ওকে সেটাও কিন্তু আউট অফ সিলেবাস এবার নেক্সট আমরা চলে আসি নেক্সট আমাদের কি বলছে কোয়েশ্চেন সেখানে বলছে ভূপাল গ্যাস ইসে ভূপাল একটা তোমার গ্যাস ট্র্যাজিডি হয়েছিল ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এই ডিজাস্টারটা কি সেটা আমাকে জানতে চাইছি সেটা কি ন্যাচারাল ডিজাস্টার এটা কি আমার ম্যানমেড ডিজাস্টার নাকি বোথ সো ইটস অ্যান্ড ম্যানমেড ডিজাস্টার ঠিক আছে ইটস অ্যান্ড ম্যানমেড ডিজাস্টার ওকে মানুষের কিছু ভুলের জন্যই কিন্তু এটা হয়েছিল ওকে এটা কিন্তু ন্যাচারালি ন্যাচারালি কিন্তু হলে সেটা ন্যাচারালি হতো ন্যাচারাল কোনো ভাবে কারণে ভাবো তোমার যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার কীরকম হতে পারে সাইক্লোন ঠিক আছে রেনফল ঠিক আছে এইসব দোসার মানে এইসব যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ন্যাচারালি যেগুলো হচ্ছে ওকে তারপরে তোমার হচ্ছে যদি হয় তোমার কি বলো দাবানল এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টার নেক্সট আমার নাম্বার সেভেন কে কি বলছে বলছে পার্ট রিকোয়ার্ডস আমার যে পার্ট আছে পার্টে আমার কতগুলো টাইম সিঙ্গেল টাইম এস্টিমেট ডাবল টাইম এস্টিমেট না তোমার ট্রিপল টাইম এস্টিমেট না অল অফ দি সেটা আমাকে জানতে চাইছে তাহলে এটার একটু এক্সপ্লেনেশন তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছি একটু দেখা নাও তাহলে দেখো পার্ট যেটা ফুল ফর্ম তোমাদের বলেছিলাম এটা কিন্তু আসবে মানে ইয়েতে ভুল ফর্মটা মুখস্থ রাখবে প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক ওকে পার্ট কিন্তু জেনারেলি আমাদের কি করা হয় পার্টে কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোনো কিন্তু টাইম কিন্তু বলা যায় না এখানে কিন্তু জেনারেলি তিনটে টাইম নিয়ে কাজ করা হয় কারণ এটা কেন বলা হচ্ছে কারণ পার্ট হচ্ছে জেনারেলি তোমার রিসার্চ বেসড যে সমস্ত প্রজেক্ট আছে সেখানে কিন্তু ইউজ করা হয় যেমন তোমার এই যে আমাদের যে মানে করোনার যে ভ্যাকসিন ছিল ওকে কোভিডের ভ্যাকসিন সো এটাও কিন্তু ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়াতে এর আগে কিন্তু কখনো এরকম ভ্যাকসিনের জন্য রিসার
ওকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কিন্তু পসিবল তিনটে টাইম ধরে রাখা হয় কোন কোন টাইম সেটা হচ্ছে আমার অপটিমিস্টিক টাইম মানে তোমার শর্টেস্ট কতটা টাইম লাগতে পারে মোস্ট লাইকলি টাইম এটা হচ্ছে নর্মাল মানে সারকামস্ট্যান্সেস যে না সব কিছু কনসিডার করে আর পেসিমিস্টিক টাইম মানে লংগেস্ট পসিবল কতটা সম্ভাবনা হয় টাইম কতটা লাগতে পারে আমি কিন্তু ডাইরেক্ট বলতে পারছিলাম না যখন করোনা যখন দু হাজার কুড়ি সালে চলছিল যে এই তো ওই দু হাজার কুড়ির অক্টোবরেই ভ্যাকসিন আসবে আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম হয় অক্টোবরে আসবে নয়তো নেক্সট ইয়ার জানুয়ারিতে চলে আসবে নয়তো জানু মানে নেক্সট ইয়ার দু হাজার একুশের মিড উইকে আসবে এরকম কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম তো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে এক্সপেক্টেড টাইম এটাও কিন্তু তোমাদের আছে যে আমরা এক্সপেক্ট করছি তার কিন্তু ফর্মুলা আছে টি জিরো প্লাস ফোর টিএম প্লাস টিপি বাই তোমার বাই সিক্স ওকে সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা কিন্তু মুখস্থ করে নিয়ে এর ওপর কিন্তু অঙ্ক আসতে পারে এক্সপেক্টেড টাইমের ওকে তো তোমাদের জন্য একটা নোটস কিন্তু আমি বানিয়ে দিয়েছি এখানে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কি হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আমরা তিনটে দেখলাম টাইম আছে সো ইটস এ ট্রিপল টাইম এস্টিমেট ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার কি বলছে নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন আমাকে কি বলছে বার চার্ট ইজ সুইটেবল ফর লার্জ প্রজেক্ট মেজর প্রজেক্ট মাইনর প্রজেক্ট নাকি অল অফ দিস তাহলে দেখো এর ওপর আমি একটা তোমাদের ইয়ে বানিয়েছি একটা নোটস বানিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে দেখে নাও তাই দেখো বার চার্টের ওপর অনেক বড় একটা নোট বানানো আছে ওকে তোমরা কিন্তু এর ফিচার এর লিমিটেশন সব কিছু পড়ে নেবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটা লিমিটেশনে জানি এটা কিন্তু ইটস অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর মানে তোমার মাইনর প্রজেক্ট ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর এ বিগ প্রজেক্ট অর মেজর প্রজেক্ট ওকে বাট কিন্তু সবসময় আমার মাইনর প্রজেক্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে থাকে তো এটার ক্ষেত্রে আমার যে অ্যান্সারটা যেটা হয়ে যাবে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে আমার ইট উইল বি ফর মাইনর প্রজেক্ট ওকে নেক্সট আমাকে যেটা আমাকে বলছে নাম্বার টেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডস মিটিগেশন রিকনস্ট্রাকশন না রিহ্যাবিলিটেশন কোনটা কোনটা ইনক্লুড করছে তো সেক্ষেত্রে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু সব কটাই ইনক্লুড হচ্ছে সো অল অফ দ্য অ্যাভ হচ্ছে আমার অ্যান্সার তারপরে দেখো নেক্সট বলতে বলতেই পার্ট স্ট্যান্ড ফর তোমাদের কিছুক্ষণ আগে পার্টের ফুল ফর্মটা দেখাচ্ছিলাম দেখো অলরেডি কিন্তু কোশ্চেন চলে সেই জন্য বলছি না যে আলাদা করে কিন্তু কিছু কোশ্চেন হয় না যা বলবো সেটাই কিন্তু কোশ্চেনে আসবে ওকে তো সেক্ষেত্রে আমার এ যেটা আছে প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন এন্ড রিভিউ টেকনিক কিছুক্ষণ আগে এর ফুল ফর্মটা আমি দেখালাম ঠিক আছে দেখো এখানে আরেকবার দেখে নাও প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন এন্ড রিভিউ দেখো টিকো মেরেছি কিছুক্ষণ আগে এটাই কিন্তু পার্টের ফুল ফর্ম এটা কিন্তু পড়ে নেবে এবার দেখো নাম্বার টুয়েলভ বলছে সিজমিক জোন ঠিক আছে সিজমিক জোন আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়াতে তোমার পাঁচটা জেনারে সিক্স মানে সিজমিক জোন আছে কিন্তু ওয়ান আর টু যেটা আছে সেটাকে একটাই ধরা হয় সেই জন্য টু থ্রি ফোর ফাইভ চারটে রাখা হয় ওকে তো সেক্ষেত্রে সিসমিক জোন যেটা কি বলছে যে সিসমিক জোনটা হচ্ছে আমার মোস্ট অ্যাক্টিভ জোন এবং খুব হাই ইন্টেন্সিটি অফ আর্থ কোয়েক মানে যেখানে ভূমিকম্প প্রচন্ড হাই কন্টিনিউ থাকছে তো সেই সিসমিক জোন আমার কোনটা হবে টু মানে থ্রি ফোর ফাইভ নাকি সিক্স সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে তাহলে এরও একটা নোটস বানানো আছে দেখে নিই আমরা ঠিক আছে তোমাদের সুবিধার্থে এখানে একটা নোটস আমি এটার মানে করে দিয়েছি এটার এটা একটু দেখে নিই এই দেখো এগুলো এই এইভাবে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার সিজমিক জোনগুলো কিন্তু ভাগ করা আছে ওকে এইভাবে সিজমিক জোনগুলো দেখো টু যেটা আছে সেটা হচ্ছে লিস্ট মানে এই কালারের যে জোনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লিস্ট অ্যাক্টিভ সিজমিক জোন হলুদ যেগুলো করা আছে সেগুলো হচ্ছে মডারেট অ্যাক্টিভ ফোর হাই সিজমিক জোন ফাইভ হচ্ছে আর এই সব জায়গাগুলো যেগুলো একদম ডিপ লাল করা আছে সেগুলো হচ্ছে হাইয়েস্ট সিজমিক জোন মানে তোমার এই সমস্ত জায়গাগুলো ঠিক আছে ওই নাগাল্যান্ড ফাগাল্যান্ড ওই সব দিকের জায়গাগুলো তারপরে গুজরাটের কিছুটা পার্ট এই সব জায়গাগুলো কিন্তু আমার হাইয়েস্ট সিজমিক জোন কিন্তু মানে কাশ্মীরের কিছু পার্ট ওকে এগুলো কিন্তু হাইয়েস্ট সিজমিক জোন কিন্তু আছে আমার ওকে তোমার এখানেও কিছু আছে তোমার গ্যাংটকেরও কিছু পার্ট ওকে তো এই কিন্তু হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ফাইভ হচ্ছে আমার কিন্তু একদম হাই একদম খুব মানে প্রবল কিন্তু সেখানে ইন্টেন্সিটি আমার দেখা যাচ্ছে তাহলে এটার অ্যান্সার কি হয়ে যাবে ফাইভ ওকে সো অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট ফর দিস কোশ্চেন ওকে নেক্সট এটা বারো হয়ে গেল আমার কিন্তু মাল্টিপল চয়েস যে মানে ছিল কোশ্চেনগুলো সেগুলো কিন্তু কম হয়ে গেল কমপ্লিট এবার আমরা ফার্দার কোশ্চেনের দিকে এগোব আচ্ছা ফার্দার কোশ্চেনের দিকে যাওয়ার আগে আরেকবার বলে দিই তো যারা তোমরা একদম রিডিউস সিলেবাস অনুযায়ী কারণ তোমাদের পড়লে অনেক কিছু পড়তে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে নোটস যদি পড়তে চাও অ্যাকর্ডিং টু রিডিউস সিলেবাস ঠিক আছে কারণ বইতেও পড়লে কিন্তু অনেক আছে দেখবো অনেক কাটাকাটি আছে সেই অনুযায়ী যদি কেউ নোটস পড়তে চাও ওকে বা নোটস যদি দরকার হয় আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো প
তো ট্রু ফলস আমাদের যেটা আছে এখানে দু হাজার কুড়িতে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো আবার একটা আমাদের কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের থেকে এটাও কিন্তু আমাদের নেই এটাও কিন্তু আমাদের নেই এই দুটো কিন্তু কাটা কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট দরকার নেই নেক্সট হচ্ছে ইও কিউ ইও কিউ স্ট্যান্ড ফর ইকোনমিক অর্ডার কোয়ালিটি ওকে সো ইটস এন তো এটার এটার অ্যান্সার যেটা হবে তো সেক্ষেত্রে এটার অ্যান্সার যেটা হবে দেখো এখানে যেটা লেখা আছে এখানে কিন্তু লেখা আছে কোয়ালিটি বাট ইও কিউ যেটা হচ্ছে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি সো এক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফলস হয়ে যাবে ইট উইল বি ফলস ঠিক আছে যদি এখানে কোয়ান্টিটি থাকতো তবে কিন্তু এটা কারেক্ট হতো নেক্সট দেখো নাম্বার ফোর যেটা আছে এটা কিন্তু অলরেডি এর আগে তাই সলভ করিয়েছিলাম আমরা এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইজ ওয়ান হুইজ এক্সপার্ট ইন অল ব্রাঞ্চেস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় একদম সব ব্রাঞ্চের পক্ষে তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় সো ইট উইল বি অলসো কাম ফলস ওকে নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট কজেস ইনক্রিজ অফ প্রোডাকশন ইন কনস্ট্রাকশন সাইট তো কোনো সাইটে যদি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়ে যায় অনেক সমস্যা আসে পুলিশ পুলিশ আসবে অনেক রকম ইনভেস্টিগেশন হবে কিছু হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়ে যায় কনস্ট্রাকশন সাইটে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু কাজ অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ থাকে তো সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই আমার প্রোডাকশন কিন্তু বাড়তে পারে না ওকে নানা রকম লিগাল প্রবলেমও হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এটা ফলস হয়ে যাবে সো ইট উইল ডিক্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু কোনোভাবেই সাইটে এই জন্য করা যাবে না নেক্সট হচ্ছে আমার রিস্টোরেশন অফ পাওয়ার সাপ্লাই তো সেক্ষেত্রে তোমরা জানো কোনো কিছু ঝড়ফড় হয়ে গেলে কিন্তু মানে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় আবার কিন্তু সেটা নর্মাল হয়ে যায় যখন আমাদের কিন্তু সাইক্লোন ফাইক্লোন বন্ধ হয় তো এটাও কিন্তু একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পার্ট সো ইট উইল অলসো কামস আন্ডার ট্রু ওকে ট্রু এটা কিন্তু একটা পার্ট নেক্সট আমরা যেটা আছে নাম্বার সেভেনে যেটা আছে দ্য প্ল্যানিং রিকোয়ার্ড টেন্ডার তো এটা আমার তোমার ইয়ে মানে কি বলবো কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্ট ইট ইস অলসো কর রং নেক্সট আমার আট নম্বর যেটা আছে গুগল সেফটি সরি গুগলস সেফটি শু হেলমেট আর পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট যেটাকে আমার পিপিই বলা হয় ঠিক আছে পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পিপিই শর্ট ফর্ম ওকে আবার ভেবো না যে এটার এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে পিপিই কিন্তু এটা শর্ট ফর্মটা বললাম ঠিক আছে তোমরা মানে মানে কোভিড টাইমে অনেক শুনেছ পিপি পিপি তো সেক্ষেত্রে ওখানেও কিন্তু পার্সোনাল প্রোটেকশন যেগুলো হোয়াইট কালারের যে আমাদের অ্যাপ্রনগুলো পরে থাকতো সেগুলো কিন্তু পার্সোনাল প্রোটেকশন সাইটেও কিন্তু আমাদের আমাদের প্রোটেকশনের জন্য হেলমেট সেফটি শু গগলস এগুলো কিন্তু পড়তে হবে তো এগুলো কিন্তু অবশ্যই কনস্ট্রাকশন সাইট ইউজ করা হবে সো দিস ইজ কাম ট্রু ওকে নেক্সট হচ্ছে সাইক্লোন ইজ এ টাইপ অফ রোটেটিং স্ট্রম উইচ ওয়াকার্স ইন দ্য ওশান তাহলে সাইক্লোন তো ওশান সিটিই হয় নিয়ার দ্য ট্রপিক এরিয়াতে সো ইট ইজ ট্রু ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার নাম্বার টেন আমাকে কি বলছে ম্যাক্স ওয়েবার প্রোনাউন্স বিউরোক্রেটিক থিওরি অফ ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ ম্যাক্স ওয়েবার করেছে ট্রু ইট ইস ট্রু ওকে নেক্সট আমাকে নাম্বার যেটা আছে ইলেভেন সেখানে আমাকে কি বলা হচ্ছে যে বার্ড চার্ট ইজ অলসো নোন এস পাই চার্ট তাহলে বার্ড চার্ট কিন্তু আমরা জ্ঞান চার্ট হিসেবে জানি পাই চার্ট কি হিসেবে কিন্তু নয় সো ইট ইস কাম আন্ডার ফলস ওকে আর এটাও যেটা বলেছিলাম নাম্বার টুয়েলভ ফ্লাড ফোরকাস্টিং ইজ নট এ পার্ট অফ অ্যালার্মিং সিস্টেম তো এটা কিন্তু অ্যালার্ম আগের থেকে কিন্তু আমরা জানিয়ে দেওয়া হয় যে না এখন ফ্লাড আসতে পারে মানুষকে সেখান থেকে কিন্তু রিস্কি করে ফ্লাড শেল্টার এইসব জায়গাতে কিন্তু আমার রাখা হয় এখন কিন্তু অনেক টেকনোলজি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আমার ফলস হয়ে যাবে ওকে তো এইভাবে আমাদের কিন্তু এখানে ভিডিওটা শেষ হলো সমস্ত রকম সলিউশন কিন্তু করে দিলাম তোমরা যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে কিন্তু ভিডিওটা শেয়ার করে দিও থ্যাংক ইউ